Combien Hi, good evening, Reinaldo. Hi, good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm good. You? Pretty good. Thanks for asking. Okay. Okay. So we are going to begin with our class. We are going to begin by making a review of the topic that we studied yesterday. Um, if you remember, yesterday we were talking about would like and would like to. Okay, those were the things that we studied yesterday. Um, when did we say we are going to use it or how we are going to use it? Yes. Okay. So what did we say we are going to be using would like to? Any idea? Okay, so I'll share my screen right now with you. So if you remember something that we talked about yesterday, uh, we said that we are going to use would like to or like to, to say politely what we want, especially when making offers and requests. Okay, so if you remember, we said that we use would like to or would like when we are making offers and requests. So what can be an example on an offer? Uh, Sylvia, can you tell us? Excuse me, can I listen to you? Uh, yes, can you tell us a request using would like to? Que, eh, perdón, que le lea, me dice, o... No, if you can make an example, si puede hacer un ejemplo. Ah, ok. Uh, the, um... uh, lo que estábamos viendo ayer, hay... Go like to report a problem. Okay, good. So if you remember yesterday, we were talking about requests and also we were talking about offers. Okay. And the example that Sylvia gave us, it's one of them. Let's see, Reynaldo, can you tell us another one? Uh, un ejemplo. Yes. Okay. Would you like to dance? Okay, excellent. That is another one. Would you like to dance? Um, Juan Carlos, how about you? Would you like some water? Okay, perfect. Would you like some water? Good. Okay. Hold on, let me check something. Hold on. Okay, and if you remember, we were working um, 
Well, we were working on an exercise and we solved it. I don't know if you have questions for the topic. Teacher, uh, I have a question. Tell me. What is the different, uh, would you like and would, would you, um, La otra, yo, yo no estuve ayer, entonces solo quisiera saber cuál es la diferencia de Would You Like y, y Would You Like To. Ok, no era problema. So o sea, ¿En is... qué momento lo vamos a utilizar? Vale, el Would You, el Would Like o el Would Like To, ambos se utilizan de una manera formal. Ok, y lo que estamos haciendo es expresar algo que nosotros queremos, como lo dice acá, ¿verdad? Es, pero de una manera formal. Es, se utiliza para decir de una forma o de una manera educada, que es lo que queremos. Especialmente cuando nosotros pedimos o solicitamos algo y cuando hacemos un ofrecimiento, ¿ok? On the examples that I have here, you can see, I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. Ok. I would like. Acá el like va seguido de un sustantivo. I would like a cup of tea. Then we have. She would like to drink tea. La diferencia de el would like y el would like to. Es que el would like to va seguido de un verbo. Ok. Y el would like va a ir seguido de un sustantivo. O puede ser un quantifier también en el caso de acá. Would you like some rice? ¿Le gustaría algo de arroz? Pero yo estoy ofreciendo, ¿verdad? Le estoy preguntando si a usted le gustaría algo de arroz. Ok. Ya en cambio, en esta otra oración que yo tengo, o el ejemplo, would you like to dance? ¿Le gustaría bailar? Estoy usando lo que es el verbo dance. Ok. Would you like to watch TV? ¿Le gustaría ver televisión? Uh, would you like a glass of water? ¿Le gustaría un vaso con agua? Ok, that's the difference. Esa viene a ser la diferencia. Ok. I don't know if that is clear. Ok, teacher, thank you. You're welcome. Hi, Suleyma. Buenas noches. Hi, good evening. Yo, yo ingresando. Sí, este, no sé si podría volver a repetir lo que le acaba de explicar que yo a la mitad de lo que está diciendo ingresé. Ok, no hay problema. Sure. Uh, yes, Juan Carlos was asking about the difference between would like and would like to. Preguntaba la diferencia de would like y would like to. Basically, the difference is that would like to will be always followed by the verb. That would like to siempre va a ir seguido de lo que es un verbo. Ok. So you see this case. I would like to drink tea. Me gustaría beber o tomar té. Another example could be. Um, for example, I'd like to watch a movie. Me gustaría ver una película. I'd like to sleep um, all night, oops, sorry, all night long. Me gustaría dormir toda la noche. Um, I'd like to exercise. Okay, so you can see I have the subject, then we have would, like, esta es la forma corta del I would, I'd like, okay. y luego tengo lo que es el verbo. I'd like to watch a movie. I'd like to sleep all night long. I'd like to exercise. Okay? So let me just put them here. Lo voy a poner más o menos acá. Ese, ese corto se usa como cuando usted dice una conversación informal de amistad. Sí, puede ser una conversación informal o de igual manera, ¿verdad? Es más que todo la forma corta o contractada, como le decimos. Ah, ok. 
Ahora bien, con la otra pregunta que tenían del would like, solamente el would like. Acá yo tengo el I would like to, es decir, like to. Y va seguido de un verbo en infinitivo. Ahora bien, la otra, que solamente es el would like, yo les puedo decir, I'd like some water, please. Me gustaría algo de agua, por favor. Uh, so, she would like a cookie. Ok. A ella le gustaría una galleta. Uh, we would like um, let me see, we would like some chocolate. Ok. So, if you can see here, the difference is basically that here, in this case, we are using a verb. La diferencia está en esto, que aquí yo estoy usando lo que es un verbo, ¿verdad? Tengo, permítanme, tengo sleep, exercise, etc. And here I have different expressions. Tengo expresiones diferentes. I would like some water. Me gustaría algo de agua. Ok, no estoy usando un verbo. She would like a cookie. A ella le gustaría una galleta. We would like some chocolate. Nos gustaría algo de chocolate. Ok, esa es la diferencia. I don't know if that is clear. Thank you, teacher. You're welcome. Is it clear or do you have questions? Yes, thank you. Okay, perfect. So let's continue. That was the topic that we were studying yesterday. And I know that because of the time, basically we are not able to, to do many activities. The last thing that we were doing yesterday, if I'm not wrong, was to practice a short conversation. Estuvimos practicando conversaciones. Um, for example, I can ask, let me see, Miguel Angel. So we're going to make a short conversation. Listen, please. Uh, Miguel, what would you like to do tomorrow? I play... I play soccer one hour moment. Okay. okay, so listen to my question. What would you like to do tomorrow? What would you like to do tomorrow? ¿Qué te gustaría hacer el día de mañana? Yes. Uh, I like uh, frozen. Como digo, uh, banana frozen. Puedo decir así, teacher. Okay, yes. Just remember that the auxiliary that I'm using on the question needs to be used in the answer. El auxiliar que yo estoy utilizando en la pregunta tiene que ser usado también en la respuesta. En este caso estoy usando el would, entonces acá I would. Ah, ok, ah, ok. I would, I would like, I would like frozen. So you would like to frozen drink ice. or buy? Fro frozen ice, frozen ice. Banana. Okay, I would like to buy a banana frozen. Okay, good. And where would you, where would you like to buy it? Where would you like to buy it? Donde le gustaría comprarlo? In, in, in Boston, in Pops. Okay. In, in Boston or at Boston, okay. Mm 
Okay, and besides that, what, what else are you doing tomorrow? Me sigo preguntando a mi teacher. Yes, ¿qué va a pasar mañana? Eh, eh, arrive at 6 p.m. Grandmother. Okay, so what? Visit, visit. Okay, I visit. In a real, in a real, in visit a real at 6 p.m. Gran, visit grandmother. Uh-huh. Okay. Eso, teacher. Okay, uh -huh. thank you. Para, okay. Yes, uh, just look at the question. Vean las preguntas. If you can see here, I'm using would like to. Como tengo lo que hacer, would like to. Utilizo de igual manera. En la respuesta, lo que en es la, el would like. La respuesta. Correcto. Acá okay. sí no importa Entonces, mucho porque estoy preguntando puedo decir, de lugar. Puedo decir, I would like to visit grandmother. Look at, look at the question. What else are you doing tomorrow? ¿En qué tiempo estoy haciendo esa pregunta? En futuro. Ajá, entonces. La respuesta. I visit. Con... I visit. Would like. Pero amor. Okay. ok, don't get confused. No se me confunda. Acá. Ok. En esta pregunta yo estoy usando lo que es el presente continuo para acciones a futuro. Entonces, la respuesta también tiene que ir en presente continuo. En este caso sería, I am me visiting. No, voy a visitar, oh, okay. porque es algo que usted está haciendo o va a hacer. I am okay. visiting El ING. Okay. my I'm grandmother. Visiting arriba, says bien. I'm visiting my grandmother and... I am arriving at 6 p.m. Okay? So be careful okay. with this. And this is in general, okay? Es en general. So if you look at this information, si ustedes logran ver, ¿verdad? En este caso, yo estoy usando lo que es el would you like to, okay? Estoy usando lo que es esta estructura, lo que estuvimos viendo ayer. Entonces, si yo estoy usando esa estructura, la misma es la que yo voy a utilizar para responder. ¿Ok? Ahora bien, en la siguiente pregunta, ustedes logran ver que tengo el presente continuo. Are you doing tomorrow? ¿Ok? Y como yo estoy utilizando lo que es el presente continuo, de igual manera, tengo que utilizar el presente continuo para responder. Si en dado caso yo hubiese continuado y le hubiera preguntado a Miguel, um, do you... Teacher, en, en el what le falta la H, ¿verdad? ¿En cuál? What else... What did she are you doing? ¿El, ¿El que me falta? No, le estoy preguntando. En el what did she are you doing? ¿Le falta la H en el what o no? ¿Le falta la H al what? Le estoy preguntando. No. En el what did she? No. No, solo what. Ah, ok. Ah, uh ah. -uh. No, así es. Así va escrito. Ok. 
Okay. Okay, teacher. Okay, sorry. So, I was explaining this. So if I ask, or if I should have continued asking, do you eat um, vegetables? Do you eat vegetables? The answer, since I'm using this auxiliary, yes, I do. What or when do you go to the beach? Okay, the same. Even if it is an information question, I'm using the simple present tense. So in the answer, I have to use the auxiliary or the simple present tense, okay? In this case, when do you go to the beach? On Sunday, okay? This is a short answer. Good. Um, any questions? Nothing. Let's see, questions about this? Yes, copiado, teacher. Okay, y con los demás, alguna pregunta, duda? Veo algunas caritas así como que sí tengo preguntas, pero no las quiero hacer. Ajá. It's fear. Okay, good. Sorry, so I'm going to check attendance right now. Voy a pasar lista ahorita. Because at the beginning I only had a few people. So let's see. Um, Albanelli Reyes. Ana Delmi Herrera. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Daniel Enrique Orellana. Giovanni Alexander Pineda. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Thank you. Norma Carolina. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you, Zenaida America. Present teacher. Thank you, Silvia Suleima. Present teacher. Hola. Thank I'm you. Here, teacher. Thank you, Zenaida. Suleima Verónica. Present teacher. Xiomara del Carmen. Daniela Alexandra and Jenny Carolina. Okay, good. So we are going to continue. If there are no questions about the topic that we studied yesterday, um, we are going to go to another topic, another grammar topic. And basically, this is the last grammar topic that we are going to be studying. Este es el último tema gramatical que vamos a estudiar, ¿verdad? En lo que es este módulo. And that it's something that one of you was asking yesterday. Era lo que alguien de ustedes preguntaba ayer, ¿verdad? Lo del could. So I'm going to begin with these requests. So you can see, we have formal and informal requests. Tenemos lo que son peticiones o solicitudes formales e informales. You can see the first one says, can you give me that book? Could you please close the door? 
Could you please send the reports? Could I ask you to, make, to take me home? Can you tell me what happened? So if you look at the structure, I'm making requests and I'm using can and could. So what I need you to tell me is which one do you consider are formal and which one are informal? Para ustedes, ¿cuáles son formales y cuáles son informales? Can you give that book? Para mí sería formal, teacher. So for you, this one is formal. Okay. How about the next one? Could you please close the door? It's formal. Informal or formal? Formal. Formal. Okay. And could you please send the reports? Formal. formal. Okay, so you say that this is formal too. Could I ask you to take me home? Formal. formal. And can you tell me what happened? Informal. Ah, so you say that the last one is um, informal. And fear is informal. Why do you think or why is it informal? Uh, because, because can, can is more, more um, in, in to friends and Cool is more um, boss, um, another person. Uh, I don't know, be I don't know, but but um, can and cool, um, uh, I don't know, teacher, but but can is informal for me, and cool, cool, you is more formal. Okay, thank you, Juan Carlos. Yes, as Juan Carlos is telling us, when we have can and could, can, it is informal, okay? And could, it's a formal way to ask for something, okay? La diferencia entre el can y el could, como lo estaba diciendo ahí el compañero, es que el can se utiliza para situaciones informales. En este caso, como estamos haciendo peticiones o estamos haciendo solicitudes, el can you give me that book, el can you, es considerado más informal. Decía allí, yo lo puedo utilizar con mis amigos, con mi familia, etc. Pero ya si yo voy a hablar con mi jefe o mi jefa, yo no le puedo decir can you, ¿ok? Hay una barrera entre ella y yo, por decirlo así. No le puedo decir, es como que viniera yo y le dijera, hey, ¿qué onda? Mira, ¿me puedes dar aquel libro? O sea, muy informal. Yo lo que puedo hacer es saludarle. Good morning. Could you please close the door? Ok. Could you please close the door? That's a big difference. So I have here informal expressions or informal requests. And I have formal requests. Ok, tengo lo que son peticiones formales e informales. So, can, si nosotros lo traducimos, puedes o puede. El could, podría. Ok, good. So, I'm going to be explaining this in more detail. Le voy a estar explicando esto más detalladamente. So, you can see that here we have can to ask for or give permission or to request something. Aquí es lo que estamos usando el can para pedir o dar permiso o para pedir algo. Uh, let me see. Silvia, can you help me reading, please? You can use my umbrella. I don't, I don't need it right now.
Okay, uh, Suleyma, can you read the next two, please? Can I sit in this chair, please? Mary, you can play. Ozzy, if you Sorry. spy. Thank you. Outside. You outside. Outside. Outside, if you like. Okay, thank you, Suleyma. Uh, let's see, Linda. Can I ask you a question? You can, you can go to the park. It will still be west from the rain last night. Last night. We can't leave the room until until the as, 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 assignment assignment is completed. Okay, thank you, Linda. So you can see that we are talking about can. Estamos hablando de lo que es el can cuando nosotros estamos pidiendo, verdad? Estamos pidiendo o dando permiso y de igual manera cuando solicitamos algo. It says here that can is used to ask for request permission or to get permission. Then we have can't is used to refuse permission. En este caso tengo también lo que es el negativo, que es el can't. Y como lo dice acá, es para negar un permiso. Okay? So we have the first example. You can use my umbrella. I don't need it right now. Digamos, uno de ustedes, o ustedes tienen visita, Y comienza a llover, ustedes le van a decir a la persona, tú puedes usar mi sombrilla, no la necesito ahora, no la necesito en este momento. En esta oración, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos pidiendo, o estamos pidiendo permiso, estamos dando permiso o estamos solicitando un permiso? What can you tell me we are doing here? Dando permiso. Ah, okay, good. Estamos dando un permiso. Then we have, can I sit in that chair, please? Can I sit in that chair, please? ¿Me puedo sentar en aquella silla, por favor? What are we doing here? Pidiendo permiso. Perfect. Then we have, Mary, you can play outside if you like. Mary, tú puedes jugar afuera si gusta. What are we get, what are we doing here? Okay, good. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Puedo hacerles una pregunta? ¿Qué estoy haciendo en esta en este caso? Can I ask you a question? Pidiendo. Pidiendo permiso. Okay. Sí, les estoy pidiendo permiso. Les puedo hacer una pregunta. And then I have, you can't go to the park. It will still be wet from the rain last night. No pueden ir al parque. Aún estará mojado por la lluvia de anoche. En este caso, lo que estoy haciendo es... No dando permiso. Ok. Restric restriction. Estoy negando un permiso. Good. We can't leave the room until the assignment is completed. No podemos irnos del salón hasta que la tarea esté completa. Lo que nos decían en la escuela. Si no han terminado la tarea, no se pueden ir. No termina el ejercicio, no se va a ir a la casa. Ok. So, in that one, we are refusing permission. Estamos negando lo que es un permiso. I don't know if this is clear. No sé si esto está claro o si hay preguntas. No? Okay, so I'll continue. Then we have could, and as it says there, could is a polite word. Be careful or pay attention with this. It says that it is a polite word used to ask for permission or to request something in the present, 
¿ok? El could es una palabra formal o educada que nosotros usamos para permisos o para pedir algo. Y como lo dice acá, es en el presente. ¿Por qué? Ustedes van a ver también que el could se puede utilizar en el pasado. Pero ahorita no nos estamos enfocando en ello, sino que lo vamos a ver en su forma presente. Y que se utiliza para pedir algo o solicitar algo. Ok, so you see, there we have some examples. Um, let me see, Claudia, can you help me reading the first two examples, please? Ok. Paul, I please use your bathroom. Paul, we move on the text topic now, please. Thank you. Continue, Zenaida. Sanaida? Okay, so let me see. We're going to have. Um, let me see. Reinaldo. Could, could you pass me this salt, please? I am busy right now. Would you call back later? Okay, perfect. So you can see we have those examples. Could I use your bathroom? Could I please use your bathroom? Podría por favor usar tu baño? So you can see it is a polite form. Es una manera formal. Could we move on to the next topic now, please? Podríamos cambiar o podríamos movernos al siguiente tema, por favor. Could you pass me the salt, please? Podrías pasarme la sal, por favor. I'm busy right now. Could you call back later? Estoy ocupada ahorita. Podrías llamar más tarde. So you can see that here we have polite requests. Ok, acá tenemos solicitudes formales. Ok, o educada, por decirlo así. Um, is there a question? ¿Hay alguna pregunta? No. Okay. So here I have how we are going to be using can and could. Ustedes pueden ver que aquí tenemos lo que es el can y el could a la hora de hacer una petición. So you can see we have can, as you already know, it is used for informal requests. And the way that I'm going to be using it is, first, I'm going to have the auxiliary can, then I'm going to have the subject, I'm going to have the verb and a complement. Okay, esta es la manera en la que yo voy a estar usando lo que es el can para una Petición informal. You can see the examples. Uh, let me see. Xiomara. Hello. Hi. Hi, teacher. Me castigo okay. porque entre tarde. <laughs> No, 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 nada que ver. Fue la primera persona que me salió. Ah, oh, como me acabo de conectar. Ah, <ríe> por eso. Aquí, sí, este. Leer. Sí. sí. Can you, can you write this report, please? Can you help del deliver this letter today, please? Thank you, Xiomara. So you can see that here we have can okay. used for informal request. Then we have could, and as it says here, it is used for polite and formal request. Okay, el could se utiliza para peticiones formales y más educadas o más cordiales. Okay, so you can see that the formula that we are going to use is could, then we're going to have the subject, the verb, and the complement. Okay? 
Vaya, otra cosa. El could y el can se utilizan con todos los sujetos, con todos los pronombres personales. Al igual que el would like to, acá no hay diferencia que si estoy hablando en primera persona o en tercera persona, que si es singular o que si es plural, no. El can y el could es el mismo para todos los pronombres, ¿ok? And another thing is that the verb will always be in its base form, ¿ok? Lo otro, que el verbo siempre va a ir en su forma normal, ¿ok? So, you can see that here we have these examples. Let me see, we're going to have um, Ana. Hola. Ok, can you help me read these examples, please? Ok. Call your where they report place. <coughs> And the Call next. your deliver days and the nurse there's layers Tuesday, please. Today, please. Okay. Thank you. Could you write these reports, please? Today, please. Okay, thank <laughs> you, Ana. Could you deliver these letters today, please? Okay. Vaya, si ustedes se dan cuenta, la estructura para este tipo de preguntas, y si ustedes se dan cuenta, son preguntas, okay? Cuando yo estoy usando o pidiendo o solicitando algo, lo hago en forma interrogativa. Por eso es que el auxiliar va primero, seguido de lo que es sujeto, verbo, en su forma infinitiva, más el complemento. ¿Ok? ¿Is there any question about this? <coughs> Questions? Is everything clear? Okay, so if I want to ask you something or if, if I need something, uh, I can ask, let's see, Norma. Um, can you give me Uh, for example, example, okay. Could you, can you give me a glass of water, please? How would you answer that question? Yeah, how would you answer my question? Can you give me a glass of water, please? Yes, I can. Yes, I um, can, or no, I can. Yes, of water. Okay, good. Juan Carlos. Yes, I can. Thank you, Norma. Juan Carlos, can you tell me what time is it? Tell me, teacher. Yeah, teacher, at 8.43 p.m. It's? It. 8.43 p.m. Okay, good. Uh, let me see, Suleyma. Um, can you tell me what are you doing tomorrow? Tell me, me dice, ¿verdad? I, I, can I ask you a Yeah, my question. My question is, can you tell me what are you doing tomorrow? Me puede decir qué va a ser mañana? Okay. I, I celebration day five. Okay, good. Uh, con my family. Perfect. 
Okay, so if you can see, um, we are asking for something, or we're making questions, but the way, for example, that we can be answering the requests, si nosotros queremos responder, digamos, ya sea aceptar o negar o rechazar las peticiones o solicitudes que nos hacen, nosotros podemos usar las siguientes expresiones. Ok, so for example, if I tell you, uh, could you give me a glass of water, please? Could you give me a glass of water, please? You can tell me, sure, I'd be glad to. Or I'd be happy to. Sure, just a moment. No problem. Of course, all right. Ok, aquí ustedes lo que están haciendo es aceptar. Ahora bien, si ustedes me quieren decir, mire, no, teacher, lo siento, no puedo. I'm sorry, I can't. I'm sorry, I can't. Lo siento, no puedo. I'm sorry, but. I'm sorry, but. So let's suppose that you are in the office and I ask, um, can you please go outside and buy me some coffee? Vengo yo y les digo, miren, pueden ir a comprarme un café. I'm sorry, but I'm busy. Lo siento, pero estoy ocupado, ocupada, no puedo. Ah, okay. I'd love to, but me gustaría o me encantaría, pero, okay, aquí viene el pero. Sorry to say that, siento decirte esto. Sorry to say that, it sounds great, but, suena genial, pero, it sounds great, but, uh, for example, I can ask, um, can you send those reports today? Pueden enviar esos reportes ahora? You can tell me, sure, I'd be glad to, or I'm sorry, I can't, dependiendo de lo que uno les esté diciendo, ¿verdad? So you can see that here we have some expressions that we can use to accept or refuse a request, okay? So again, we are going to practice. We have sure, I'd be glad to, I'd be happy to, sure, just a moment, no problem, of course, all right. When we are refusing requests, I'm sorry, I can't, I'm sorry, but, I'd love to, but, sorry to say that, it sounds great, but, okay, so let me see, I need a volunteer to read accepting request expressions, do I have a volunteer? Voluntario para leer las expresiones? Okay. Sure. I'll be glad to. I'll be. I'll be happy to. Sure. Just a moment. No problem. Of course. All right. Okay, thank you. Um, who else say yo? ¿Quién más dijo yo? Xiomara, si no me equivoco, ¿verdad? Yeah. Okay, so Xiomara, refusing requests. I'm, I'm sorry, I can. I'm sorry, but I'd love to put, sorry to say that it sounds great, great boot. Okay, good. Uh, do I have two more volunteers? The voluntarios más? No. 
me teacher thank you sure i'll be glad to i'll be happy to sure use a moment no problem of course all right okay thank you and one more person please una persona más me teacher thank you thank you claudia and i'm sorry i can i'm sorry but i love to but sorry to say that it sounds sound great but okay good it sounds great but perfect so we are going to continue now you can see how we can accept or refuse a request so we are going to practice a short conversation Give me a few seconds and I'll let you know which page it is. Ya les digo en qué página está. Okay, so that one is on page 47. The conversation that we are going to practice right now is on page 47. So I'll share screen with you. Give me a few seconds. I'll continue sharing screen. Okay, so this is a conversation that we have in the student's book. So I'm going to read it and then we are going to practice it. Um, so we have this conversation that is between Max and Joe. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold a second, please? Um, it's an Ultipage MX30. Okay. First, oops, so first, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install, okay? So this is the short conversation that we have. You can see that there we are using the expressions that we've been talking before. Si ustedes se dan cuenta, estamos usando lo que es el could y el can para solicitar o pedir algo, ¿verdad? Vaya, necesito voluntarios. I need some volunteers. And I think that we are going to go in order. Vamos a ir en orden. I have first Silvia and Zuleima. Okay, so we have Silvia and Zuleima. Okay. Hello. This is Max from Teach Support. How can I help you? Suleyma, you are on mute. Sorry. <laughs> bueno, hi, my name is Joel. I work from Peck Count. We receive the new beard and the need help and it's good. Help me, please. No problem, Joe. How you tell me the model? Let me check. Can you hold on the second, please? Um, this um, uh, paint. Uh, okay, first, make sure that the power core is plugged in. I read is 
It is for you. Tell me what it need. Do you need, please? Second, check that the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, good. Thank you. So now we're going to have Juan Carlos and Claudia. Okay. Uh, hello, this is Max from this support. How can, can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pix.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Call you tell me the model. Let me check. Can you hold on a second, please? Oops. It is um ultimate page MX30. Okay, first make sure that the power core is lower in. All right. It is could you tell me what I need to next, please. Second, check that the installation CD is 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 the right dry and tears on the menu. Appears on the screen. Click on complete start. Okay, thank you. Now we're going to have Xiomara and Reinaldo. Hello, this is Max from Tissue Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Pips. Pips com. We, re we receive the new printer and I need help setting it, it will call you Sorry. help me please please no problem Joe will you tell me the model let me check can you all um a second please Oh, it's a uh, ulti ulti page mm, um, X uh, ferry. Okay, first make sure that the power core is fluent. All right, all right. It is. Could you tell me? Can you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is, is in the tray. tray. I'm there once the menu. Paper on the screen. Clip on complete and install. Okay, thank you. So now we're going to have Miguel and Norma. I am Max, teacher. Okay, yes. Let me see Miguel. Okay. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hello, Miguel, can you hear us? Okay, so probably you're going to continue with Anna. Anna, continue, please. 
Hola. Ok, you're eh, here. Comenzamos. Acá. Uh, hey, hey, Max, mi, my name is Joel. I work for place con where right in a print printer I in next printer I is not help center it would score work help my play <coughs> no problem Joe could you tell me the model <coughs> let's make it can you hold and same place Put a it and it's an opponent. Like, like the place match 20. 20. 30. Okay. Okay. First, make sure that the power cord is flowing in. I eat. I eat. For your day, ways, what is next to do next play? Second, next, check, next place. Second, check that the installation CD it is in the choice and third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, thank you. Uh, Miguel, can you hear us now? Okay, so we're going to have now, um, let me see, Linda and Zenaida. Hello, this is Max. Hello. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for Come. We receive the new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? model? Hola. Let me check. Can you hold on a second, please? Okay, let me check. Can you hold on the second, please? You, it's an, how do you say? All the page. page. Okay. All page. And yes. I don't know how do MX. you say M MX. X. Story. MX MX Story. Okay, first make sure that the power cord is plugging. Joe? <laughs> All right, it is could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay, good, thank you. Uh, I'll give you feedback on pronunciation. Um, just give me a few seconds. Okay, so here we go. So we have, uh, remember tech, tech? Support, tech support. How can I, how can I help you? How can I help you? How can I, how can I help you? How can I help you? Okay. Uh, then we have, let me see. I need help. I need help setting it. Setting it up, setting it up, 
¿ok? Aquí lo que nosotros estamos haciendo es unir los sonidos, para no decir setting it up, setting it up, ¿ok? Uh, let me see another one. Can you hold on? Lo mismo hago acá, estoy uniendo. Can you hold on? Hold on a second, please. Can you hold on a second, please? Um, this is an expression. Es una expresión. Um, como cuando se quedan pensando. Um, este, that's what we say in Spanish, right? Um, it's an alti page, alti page, MX, Ten. Okay? Ten. Then we have make sure that the power cord is plugged in. Plugged in. Lo mismo, estoy uniendo sonidos. It's plugged in. All right. All right. It is. It is. De igual manera, estoy uniendo sonidos. Uh, then we have, let me see, the installation CD is in the trade. One of the many appears. Okay. So that was my feedback about the pronunciation of that word. Uh, is there any question that you may have? I have a, teacher, I have a question. Tell me. Uh, how do you uh, appears, appears? Appears. Appears, okay. Thank you, Tisha. You're welcome. Um, any other question? Nope, okay, good. So I'm going to check attendance right now for the second time. Voy a pasar listo entonces por segunda vez. Um, give me a few seconds. Okay, Albanelli Reyes. Ana Delmi Herrera. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Claudia Guadalupe Arias. Present teacher. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Daniel Enrique Orellana, Giovanni Alexander Pineda. Present. Thank you. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Linda Ivette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Miguel Ángel. Norma Carolina Villeda. Presente, Che. Thank you. Renata Romero. Reinaldo Castro. Presente, Che. Thank you. Zenaida América. Presentation. Thank you. Silvia Suleima. Present teacher. Thank you. Suleima Verónica. Present teacher. Thank you. Xiomara del Carmen. Present teacher. Thank you. Uh, let me see. Daniel Alexandra Rivera. And Jenny Carolina Martinez. Okay, good. So let's continue. Uh, before we move on to the next activity, is there any question that you may have? Antes de irnos a la siguiente actividad, alguna pregunta o duda? Hi, Nelly. Thank you. So, no questions? Mm -hmm. 
Okay, so if there are no questions, we are going to go to break up rooms right now. Si no hay preguntas, entonces nos vamos a ir a los break up rooms. Uh, let me check. And we are going to be working on an exercise right now. I'll share screen right now with you. And I'll tell you how we are going to be working. Uh, it is here. Okay. So we have here, could you, for making requests. So you can see, I'm going to the supermarket. Could you please buy me some milk? Sure, no problem. So we have here, could you is used as a polite way to ask for something. So what are we going to do? We are going to complete the conversations below by making polite requests, okay? Vamos a completar estas pequeñas conversaciones que tenemos usando lo que son peticiones o solicitudes de manera educada o cortés. For example, you can see number one, I'm going to Starbucks. Could you please get me a cup of coffee? O sea, aquí es a la creatividad de ustedes. I'm going to the library. If I'm going to the library, what would you ask or what would you request? Si uno de ustedes está yendo a la biblioteca, ¿qué pediría? Another. Ah, okay. But how would you do it? ¿Cómo lo harían? Could you please get me the principito? Could you please get me the... Well, the little print, if you need. The little prints. Okay. Could you please get me the little prints? Good. So you're going to be working on the breakout rooms with these short conversations. Okay. Aquí es a creatividad de ustedes. Ahí tienen lo que es la situación y luego ustedes tienen que pedir o solicitar algo. Okay. Cabe aclarar que en este caso todos los ejercicios o todas las respuestas irían con lo que es could. So you see it here. Could you, okay, could you. So we are going to go to the breakup rooms right now and we are going to be working on it. I don't know if there is a question on what we are going to be doing. Alguna pregunta en lo que vamos a estar trabajando ahorita? Is everything clear? ¿Está todo claro? Yes. Okay, excellent. So I'm going to create the rooms right now. Vamos a crear entonces los breakup rooms. And I'll send this exercise to our WhatsApp group. Let me see. No voy a enviar los ejercicios al grupo en WhatsApp. Just let me know if when you get it, okay? Me avisan cuando lo reciban. ¿Ya les llegó? No, todavía no. Va, permítanme. Solo déjenme verificar la conexión de internet acá. Okay, so I think that you already got it, right? 
Okay, perfect. So we're going to go right now to the breakout rooms and we are going to be working on those short conversations and I'll be checking your progress, okay? Voy a ir verificando el progreso de ustedes. So let's begin right now. Giovanni, Zenaida, can you hear me? Zenaida? Yeah. En la tercera pudiéramos poner como, si, si dice que está, estoy yendo a nuestra clase de inglés, pudiéramos poner, por ejemplo, que si me pasa los apuntes o algo así. Oh, pero dice, yo voy, algo así, pues estoy yendo a, la, a nuestra clase de inglés. Uh -huh. O podría llevarme o como dice usted, este podría llevarme la tarea. Uh -huh. <ríe> Por aquí estoy yendo, ¿verdad? Ajá. Estoy yendo a la clase, a nuestra clase de Ajá. inglés. Y si le podemos como que, si me pudieras llevar, van a la misma clase. I am going to our, dice, English class, a nuestra clase de inglés. Hold you, please. Vamos para el sitio para de llevarlo. Llevarme, pero vamos a ver. No sé cómo 
No sé qué Sí, porque en el traductor dice: ver, Call you take me to class, pero no sé si así es. Call you please. Entonces, puedo ir. Ah, no. Por favor, puedo. Para acompañarte con. Could you please, uh -huh, acompañarte, va. Vamos a ver. Could you acompañarte? Si no, dejémosla. Dejémosla. A la teacher, sí, que no le hay tampoco. Okay, I'm listening to you. Ah, teacher. <laughs> teacher. Yeah, I'm listening to no you. Sabemos. <laughs> no sabemos cómo decir. Yeah. On, on that one, sorry. Uh, let me see. You are on number two. No, number three. I'm going to our English class. Estoy yendo a nuestra clase de inglés. Ajá. Podría llevarme, ¿cómo se dice llevarme? Could you take me? Se lleva. Could you take me? me? Take me. With you. Please, ahí. Could you please do it? Could you take me? I'll send it to the chat. Could you please? Thank you. You're welcome. Mm -hmm. I'm going to the chicken. Para la cocina. Aquí podría ser, podrías traerme Unas galletas. un café, un café, voy a la cocina. Ajá. Could you, could you, could you, please, get me, could you please, get me, a coffee cup, a co cup coffee, coffee cup, coffee cup. Mm -hmm. Could you please? Sería como la uno entonces, casi la misma respuesta. Ajá, solo que en la uno ya hemos puesto comprar. Y en esta otra no, M. No, la uno que me? dice, la que ya estaba, dice, could you please? Ah. Get me a ah, cup sí. of ah, otra cosa, entonces pongamos. Get me a una galleta o no sé. Ajá. A cookies. Pues sería for sí. please. Is cheese? Hi. Hi, teacher. Hi. ¿Cómo vamos? ¿Por cuál van? 
Voy por la 10. Ah, ya termino. Ay. Teacher, dijo usted que todas irían las, las bueno, la, la petición es todas irían con could you, ¿verdad? Yes. Ah, ok. Ok. Las compartimos. Hola. Colchú. Yo las terminé, no sé si las compartimos. Londres. Ayan. De Vegeta. Allá, hola. I want to, I want to, I want to, uh -huh. I going to McDonald's, uh, you, bueno, no, could you take me, take me is right, take me, podríamos decir take me, Sí. Para, como para traerme una eh, podría traerme una pigma a esa una pigma <ríe> ahí bien oh. rápido no es la pichona para pronunciar bien Could you please como que se llama big big mac big mac big mac como grande <ríe> Como gran hamburguesa, pero abreviada por el McDonald's. Big Ajá, sí. Big. Una Big Mac. Could you please take me? Take me a Big, a big, big Mac Burger. Ok. Eight. I am going to pet shop. Uh, could you? Could you? Uh, podrías preguntar. Aquí podríamos decirlo. Podrías preguntar. Eh, ¿Cuánto cuesta? Podría ser va un perrito cachorro. Porque ahí dice, ay, voy a... Es que, um, ajá, es que voy a la tienda office. de mascotas. A la tienda de mascotas. Ah, no, 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 no. Ah, Estoy pero confundida. Pero que no dice Esa. tienda. Post office, post office. No. no, 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 no. Entonces podría ajá, ser, ajá. I'm going, no. I will, podrías llevarme una carta. ¿Mm? Ajá, porque va a una, a una oficina postal, creo que dice ahí, ¿verdad? Y, sí. Ok, entonces. Please. 
¿Cómo se dice? El cargo de gerente Entonces sería Cuyu Ted. María va para allí, eh, pero le está pidiendo un regalo. Nos estamos quedando sin tiempo. I'm going to paste No, them. no. La dicha de esta ahorita. Ya, yeah, ¿por qué piensa que estamos sin tiempo? Ay, bien, ¿por qué? <risa> la ausencia de siempre, teacher, we need more time. No, ahorita okay, okay. estoy observando, tranquilo. <risa> En, en la siguiente dice I'm going to the vegetable market Entonces vaya aquí Ustedes tienen que Yo voy por vegetales al super ¿Verdad? Uh -huh. Ajá. Entonces Could you please, could you please give me a, a Eggplant En tomato uh -huh. <ríe> Ah, papá Ella va a comprar al super ¿va? Uh -huh. Yo estoy, Ajá, yo estoy yendo al súper, ¿qué me van a encargar? Y le puedo pedir una berenjena y un tomate. ¿Y cómo sería? ¿Cómo quedaría la respuesta? Sería, could you please... Eh, could you please... Could you please give me... O sea, que le traiga o que le dé unos vegetales eh, por ejemplo el nombre del vegetal ya sea lechu, 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 lechuga letter lechuga es letter 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 ajá lerus lerus ah lerus vaya pero en este caso no sería no sería como darme sería como traerme can you o comprar can you ah, please can buy... you please ah, yeah. can, uh -huh. can, can you, can you please, please buy a tomatoes and letters ok can you please buy y los vegetales cuáles No, pero en este caso son ah, vegetales. Tomeros, no, me... Ajá, tomeros, tomeros y letters. Letters dijo, ah, ¿verdad? Letters. Dice. Yes. Letters. Letters. Lechuga. Tomatoes and lettuce. Mm -hmm. Sí. Y aquí ah, sería. McDonald's. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece si? Could you get me a hamburgers and fried potatoes? En, en este en este yes. caso en este caso sería casi similar a, a, la, a la anterior a la primera a la primera ah, o quiere que le compre una hamburguesa y papas <ríe> ¿cómo yeah. quedaría? Could, could, you you get me, could you get me o could you buy? La, 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 la dos, las dos son, son buenas, pero en este caso quizás sería buy. Vaya, está bien. Se le compré. Está bien. Aquí usted pida gusto, que estamos... Te <risa> vamos a llevar la hamburguesa. <risa> ok. Bye. Please. Mm -hmm. Could you please yeah. Uh, yeah. get get it? No, it's by. Otra vez aparece, va. Take me. Uh -huh. With 
you. Can you take me with you? ¿O podrías hacer la cena si va para la casa? ¿Qué sé yo? Ah, sí, se sí, puede cambiar, va. Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque hay mucho y le hemos puesto. Con yo. Ese día, con yo, please. Prepare dinner. Prepare. Prepare. Prepare me. Yeah. Yeah. Okay. Yes. Yes. Okay. Yes. Perfect. So I think that is enough. So we're going to go back to the main session. Vamos a irnos entonces a la sesión principal. Okay. So see you there. Okay, good. So let's check what you have done. Vamos a ver qué es lo que han hecho. Um, from group number four. Voy a iniciar con el grupo número cuatro. Do I have volunteers? Se asustaron por ahí. Okay, sorry. No vimos qué número era. Ah, ok. Vaya, veo que Senaida quiere ahí participar. So, let me tell you how we are going to do it. Lo voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Ok. Um, estuvieron tres personas en cada grupo. ¿verdad? Entonces, como ya tenemos lo que es la número uno, vamos a iniciar con la número dos. Y de las tres personas que estuvieron en el grupo, una le pregunta a la otra... O sea, nos van a decir dos por grupo, pero necesito que todos los que estuvieron participen, ¿ok? No solo una persona, sino que todos. Por ejemplo, digamos que en el grupo número cuatro estuvo Juan, Carla, sorry, Juan Carlos, Zenaida y Xiomara, ¿ok? Vamos a tener, digamos, Juan Carlos le pregunta a Zenaida, ella responde, luego Zenaida le hace la pregunta a Xiomara y ella responde, ¿ok? Ahí estamos con dos participaciones. So, let's begin. Ahí como ustedes gusten, ¿verdad? Ok. Um, I'm going to... I'm going to the library. 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 Ah, es que, library. Excuse me. Eh, Juan Carlos, I'm going to the library. Will you please give me a alchemist book? Ah, uh, teacher, una pregunta. Sigo la conversación o le pregunto a no. Ahora Juan a la Carlos. Otra chica. Ahora Juan Carlos le va a preguntar a Semara. Okay. Semara, I am going. I am going or English class. Um, could you go to see or teacher that I don't work? I'm sorry, can you say that one more time, please? Could you see or Teacher, I don't work. Uh, could you see our teacher? Say. Ah, could you say, say or could you say. tell? Could you tell the could teacher? You? 
the teacher I don't go go ahí okay. teníamos dudas si era going o go ok si so in that mm -hmm. vaya en ese caso si usted no va a ir could you tell the teacher I'm not going I'm not going I'm going okay I don't, I'm, I'm going. not, I am not going. I am not going. Yes, I am not going. Good, thank you. So okay. let's see, we're going with group number three. We have Giovanni, Nelly, and Suleima. Thank you, teacher. Uh, Nelly, <laughs> I go to London. Yes. <laughs> Could you please buy me a gift? Ask me a question. Okay. Uh, I'm going to the vegetable market. Could you buy tomato for sauce? Could you buy tomatoes? Tomatoes. tomatoes. Or may so. Okay. So. Yes. Thank you, girls. So Thank let's you, go teacher. to. You. You're welcome. Group number two. I have Anna, Linda, and Reinaldo. Anna, I go to Maldona. Eh, Reinaldo. Okay. Could you please to bring a mammoth? So, Reinaldo, you're next. You're going to make the next question. Okay, Esteli. Uh, uh, I, am, I am going to the post office. Okay. Uh, could you send, send a letter for me, please? Okay, perfect. And the last group, I have Claudia, Norma, and Silvia. Okay, uh, a Norma. I going to the pet shop. Could you please buy me dog food? Ahí le pregunto a Silvia. Could you please take me with you? No, 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 no. Perdón. No. Could you please prepare me? The dinner? Um, I'm going home. Uh, um, sure, just a moment. <laughs> okay, perfect. Tell me, do you have questions about this topic? ¿Tienen preguntas acerca de este tema? No. Nope. Teacher, en este caso, para responder entonces no se usa eh, yes, I can, por ejemplo, mm, sino mm. que con las respuestas que nos dio anteriormente. Generalmente sí. Porque estamos pidiendo algo, como que ustedes le, le dijeran a alguno de sus compañeros, mira, le puedes decir a la teacher que hoy no voy a, no me voy a conectar porque tengo problemas de internet. Vaya, le dicen, sí, yo le digo, no te preocupes. O claro, yo le digo, sure. O no, mira, fíjate que no puedo porque yo tampoco me voy a conectar. Ok, no es de sí o no, sino que generalmente respondemos con una frase, ¿verdad? So, can you bring me some coffee, please? ¿Me pueden traer café, por favor? Y ustedes me pueden decir, ah, sure, of course. Sí, claro. Ok. Sí, es más, más formal usar esas expresiones. O que me digan, sorry, teacher, I can't, but I'm going to, to work. Lo siento, teacher, ahorita no puedo mover para el trabajo. Hay en otra ocasión, va a ser, pero. Ok. So, those are the expressions that we are going to use to accept or to refuse a request, okay? 
Ok, prácticamente sería entonces como preguntas abiertas, no para responder sí o no, a secas. Ok, sí, en este caso sí, no puedo estar de yes, I can or no, I can't, sino que vamos a usar esas expresiones. Sure, or sorry, I can't, I'd like to, but, y así, ok. Another question. No. So the last thing that we are going to do right now is to go to page 48 and we are going to be working on exercise number four that says write five requests that your boss could ask you next week. Okay. Me van a escribir cinco peticiones que ustedes creen su jefe les pueda pedir para la siguiente semana. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes que le va a decir su jefe? So, if I talk about me, si yo hablo de mí, ¿verdad? ¿Qué me puede decir mi jefe o mi jefa? Uh, for example, he or she can tell me. Um, Araceli, can you send me the, can you send me your students your students, grades, please. Es lo primero que me van a decir, que si yo les puedo enviar las notas de ustedes, ¿verdad? Ah, ok, sure. I'll do it right now. Yo, ah, sí, ahorita lo hago, ¿verdad? Porque si no, quién sabe, ¿verdad? Ok, another thing. ¿Qué más me puede decir mi jefe o mi jefa? Um, could you, aquí ustedes sí ya lo pueden ir variando, usando el can o el could. Could you, uh, can you check attendance, please? Puedo pasar o puedo revisar la asistencia, por favor. Y así sucesivamente, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta o duda? No. No. Okay, good. So we're going to go right now. Sure. To the... Sorry. Perdón. Va a ser de cada uno de nuestros trabajos, de nuestros. De ustedes. Trabajos. Sí. ¿Qué piensa usted que le va a decir su jefe que haga la otra semana o su jefa? ¿O qué le puede pedir él o ella que haga? ¿Le va a pedir que lleguen más temprano o que se vayan más temprano a casa? We don't know. Okay. So that's what we are going to do. That's lo que vamos a hacer. Lo voy a enviar a los mismos grupos. So you can start working, okay?
teacher. Tell me. Teacher, en, en una pregunta, yo puedo incluir un verbo en tercera persona en una pregunta. Pero es así, mire. Could you call to Miss Díaz and ask her if she comes tomorrow? And ask her if she comes. Sí, se puede. She comes, if she comes tomorrow. Si ella viene mañana. Correcto. Si viene mañana. Ya es así. Ah, ok. Gracias. You're welcome. Eh, Suleyma, dejar, tu... en mi caso, en mi caso, también sí. en mi caso sería. Uh, can you, can you, um, can you, ¿cómo es que se dice? Eh, como hacer el, las citas programadas. Can you, can you, ¿podrías programar? Uh, for you, for you. Could you, could you please? Could you please leave, leave, leave all the appointment, the appointment? Appointment. Entonces, appointment, could you please leave? Appointment. Y programada sería... Make. Appointment. Make. Make. Okay. okay. Could you play? Could, could you please leave the appointment? Make teacher or make appointment? Ah, uh, me perdí ahí. ¿Cómo, cómo fue? Es como, es como, es, lo que queremos decir es: podrías, podrías dejar, por favor, las, las citas programadas para ah. mañana o para la siguiente semana. Ok, podrías dejar. Uh -huh. Could you please Could you, could sorry, you please ahead. leave? Could leave. you please leave? Okay. The appointment? The appointments. Uh -huh. Bye, pero entonces Programado. ahí si estamos hablando de, de programado, schedule appointments, okay. okay. The schedule. Ah, schedule. Me acuerdo que la teacher dice... The appointments, schedule. the schedule appointments for next week. I know the schedule appointment for for the other week. For. For the other week. Okay. Okay. Otro Suleyma, otra. Eh, Podría decir que me diga Suleyma, can you send me week report? Podría, uh -huh. pod podría mandarme el reporte. Ah. Ahorita. Yo creo que sí es. Can you call? Can you call the manager? The manager, ¿verdad? Yeah. Yeah. Okay. And give you the report.
I'm finished calling. Okay, so did you, did you finish? Yes. <laughs> Vaya, vámonos entonces ya a la sesión principal. Uh, Ajá. Uh, I have a question. Tell me. Uh, una pregunta. Ok. Es correcto esto. Uh, can you call to the manager and give you the report? Give you or give him. ¿A quién le van a dar el reporte? Get, get, al gerente. Get, get him. him. Ok. Yes. Get him. And give him the report. Ok, good. The report. Thank you so much, Peach. You're welcome. So let's go to the main session. Teacher. Ajá, diga. <laughs> Tenemos este, 55 segundos. Bring, <laughs> bring es como llevar. Bring, sí. Ok, thank you. ¿Cómo se escribe? B-R-I-N-G. Yeah. B. R. I. N. G. B. R. I. N. G. That is correct. Green. Vaya, vámonos Thank entonces. You. You're welcome. Okay, good. So let's check some of your sentences. Vamos a revisar algunas de sus oraciones. Al menos unas dos, ¿verdad? Because of the time. Uh, let's see, group number one. Can you visit the office Sonsonate City? The second... Could you please write report the last week? Okay, thank you, Sylvia. Group number two. Let's see, group number two. Uh huh. Could you change our meeting for the next week, please? And could you receive the suppliers at 10 a.m., please? Okay, perfect. Good. Um, I think that I'm going to stop here. So on Friday, we are going to continue checking your exercise. El viernes vamos a continuar con su ejercicio, con las oraciones, ¿verdad? Uh, solamente recuerden que mañana no hay clases, es asueto, ¿verdad? Así que no nos vamos a conectar. Tienen día libre, ¿ok? Sí. Y de antemano, feliz día a los papás, a los que son papás, ¿verdad? Felicidades. Um, otra cosa. Uh, el día viernes les van a estar enviando lo que es un correo y un mensaje al WhatsApp acerca de la encuesta de satisfacción de lo que es el curso, ¿verdad? Al momento de recibir esa encuesta, por favor, no la vayan a realizar. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a hacer en la clase, ¿ok? El motivo por el cual lo vamos a desarrollar en clases es porque tenemos un número de encuestas. O sea, si ustedes se equivocan, no es como en otras ocasiones que se pueden repetir hasta cinco veces, que la misma persona puede completar esa encuesta cinco veces. Hoy no. El margen que nos han dado de error es muy mínimo, por lo cual nosotros lo vamos a realizar acá en clases. ¿Ok? Al momento de ustedes recibir lo que es ese correo y ese mensaje en WhatsApp, es solo para hacerles saber que esa encuesta se va a llenar el día lunes 21 en clases, ¿ok? Eso lo vamos a hacer todos acá. 
no vayan a tocar absolutamente nada, solo pueden leer la información que se les va a enviar, ¿verdad? Pero no vayan a ingresar al enlace, ¿ok? Hasta el día lunes que lo vamos a hacer todos acá. Um, let me see another thing. Uh, vaya, son tres cosas muy importantes, ¿verdad? Recuerden que la asistencia ustedes deben de estar a un 80% o a un 100% para poderse inscribir al siguiente módulo. Lo otro son las tareas en la plataforma que ustedes necesitan un 80% mínimo, ¿verdad? Para el siguiente módulo. Y el tercero, que es importante, es esta encuesta de satisfacción. Yo sé que anteriormente en el módulo, bueno, en el primer módulo ustedes la realizaron, ¿verdad? Igual, en este módulo la vamos a hacer. Esa encuesta se hace en todos los niveles. ¿Ok? En todos los niveles se tiene que llenar esa encuesta de satisfacción. Esos eran quizás los anuncios más importantes que tenía. No sé si hay alguna pregunta o duda de lo que hemos estado viendo. No. No. Vale. Entonces, si no hay más preguntas, déjenme ver. El día de hoy le corresponde la asesoría a Juan Osmel. Sin embargo, él no está. Silvia Zuleima, si gusta, puede tomar su lugar. O no sé si a alguien más le gustaría esos 10 minutos de asesoría. No. Fisher, si gusta, los puedo tomar yo. Ah, ok, perfecto, Senaida. Vale, entonces si no hay más dudas o preguntas, nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Eso sería todo. Recuerden, mañana tienen libre, pueden descansar, disfruten, saludos ahí a sus papitos y a los que son papás, pues felicidades. Y nos quedamos hasta acá, ¿ok? No paso lista la última, teacher. Really? Sorry, es la emoción. Vale, no. rápido, entonces. <ríe> Del día. Es la emoción, ¿verdad? Que mañana tenemos descanso. So, let's see. Rapidito, entonces. Alba Nelly. Presente. Thank you. Ana Delmi. Present, teacher. Carlos Alberto. Claudia Consuelo. Perdón. Claudia Guadalupe Arias. Ya le estoy mezclando. Mira. Dominando. Thank you. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio Luna. Daniel Enrique, Giovanni Alexander, Isabel Beatriz, Juan Carlos Peña, present, thank you, Juan Osmel, Linda Ivet, present, teacher, thank you, Miguel Ángel, Norma Carolina, present, teacher. Thank you. Uh, Renata Romero. Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you. Sanaida América. Present teacher. Thank you. Silvia Zuleima. Present teacher. Thank you. Zuleima Verónica. Present teacher. Ok. Thank you. Xiomara del Carmen. Ok, Daniel Alexandra and Jenny Carolina. Ok, so that is going to be all for today. Eso sería entonces todo por ahora. Thank you so much for coming and see you on Friday. Nos vemos viernes. Good night. Bye, good night. Bye, good night. Bye, good night. Bye. Good night. Bye. 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 Hi, Senaida. Hi, teacher. Me quedé porque tengo curiosidad en algo. Va, veamos. 
Teacher, ¿qué tanta asistencia tengo? Porque este módulo sí que me ha costado con el internet. Y quiero decirle que ya he recibido llamadas de, los, de, de las personas de inglés corporativo. Una donde me ofrecieron este, un cupo donde reciben solo una hora, de lunes a jueves. Pero yo sentí que en vez de avanzar, que llevo dos horas en este curso, iba como a retroceder. Y lo que quiero es aprender. Entonces decidí quedarme siempre en este grupo, pero me, me ha preocupado el tema de la asistencia. Porque en este módulo, casualmente, la señal de la compañía, claro, me ha estado dando extremadamente problemas. Mire, yo creo que con problemas de internet no es la única. Inclusive yo he tenido bastantes problemas, porque igual el proveedor es claro y se me corta, a veces son dos o tres videos los que tengo que subir, porque sí, está malísima. Y más ahora con las lluvias. Y eso es algo que yo he hablado ahí también con los compañeros, ¿verdad? O sea, nosotros estamos poniendo algunos comentarios a cada uno de ustedes. Y uno de los que yo les he hecho a ellos es ese, ¿verdad? Que usted ha tenido bastantes problemas de red. Y no es que usted no se conecte porque no quiera o no le interesa, sino porque el internet le está fallando bastante. Y porque yo recuerdo que usted también me dijo que en el primer módulo usted participaba, siempre estaba pendiente de todo, pero infortunadamente para esta no, no se le ha dado por lo mismo del internet. Igual me ha pasado a mí, sí, que decepciona, la verdad. Pero vamos a ver qué se puede hacer con respecto a su asistencia. Fíjese que revisando, sí, estoy viendo que tiene... Tiene bien pocos, o sea, estamos hablando de casi un 50% y el porcentaje que ustedes necesitan es un 80% para pasar. Uh -huh. Y ahí sí no, no sabría decirle yo qué es lo que se va a hacer con respecto a los otros no. puntos. Uh, no, no se preocupe, que solo era la curiosidad de saber cuánto de porcentaje tengo. Igual yo sé que eso no, no lo podría manipular ni le, ni le pediría eso, porque eh, sé que está controlando la red eh, el inglés corporativo. Entonces solo me dio la curiosidad de saber qué tanta asistencia tenía porque realmente me preocupa y yo no quiero perder la beca. Entonces, este, pero yo solo dije, bueno, que se haga la voluntad de Dios, porque yo estoy aquí en la misma esquinita de todos los días y cuando logro la señal, hoy los datos de la compañía Movistar estoy usando, pero son eh, gigas del teléfono de mi hermana, porque eh, ese es el que ha funcionado. Por eso esta semana, gracias a Dios, eh, en su mayoría, si puede ver, me he podido conectar, porque eh, se me ocurrió eso. No se me había ocurrido antes. <risa> Entonces, por eso tenía la curiosidad. Oiga, muchísimas gracias. A usted, sí, pero déjeme revisar algo más, porque sí, este, con respecto a eso, eso es lo que puedo ver, pero con las tareas sí, yo veo que usted ya está al 100%, usted ya terminó todo, o sea, la primera semana sí yo comprendo que usted tuvo problemas tanto con el usuario como para ingresar a la plataforma y todo, pero a la siguiente semana usted ya había finalizado absolutamente todo. Y para mí, o sea, o en mi punto de vista... Sí. Eso dice mucho de usted, que no es solo porque, ah, no tengo internet, no me voy a conectar, no voy a ir a dormir, sino que se le ve de verdad le, las ganas que tiene de aprender. Y es que usted no sabe cómo he luchado por esta beca, he luchado y pues se me dio la oportunidad y enseguida que se me dio, la aproveché y como le digo, lamentablemente, desde el inicio de este curso, 
tuve problemas para ingresar a la plataforma con el usuario, etcétera. Así que, bueno, eso era saber cuánto de asistencia tenía. Oiga. Bueno, y con los contenidos que hemos visto o que hemos estudiado. Eh, como esta, eh, esta semana que pasó, casi no, no pude ver y no pude casi participar, pero cuando yo logro conectarme bien y estar eh, pendiente de la, cuando comparte pantalla, bueno, usted dígame, siento que eh, no me ha costado mucho como agarrarle el hilo, ¿verdad? Eh, porque si ha podido notar cuando he, he logrado participar, pues creo que no estoy tan perdida con lo poquito que logro agarrar. Y entonces, eh, por ejemplo, lo de hoy, lo de hoy me ha quedado claro, muy, muy claro, porque ya yo realicé mis tareas y las tengo acá listas para compartirlas ya el viernes. Y eso. Ok. Ok, perfecto. No sé si tendrá alguna duda o pregunta más. No, eso es todo. Y agradecerle su tiempo. Oiga. No, de nada, ustedes. Porque sí, yo sé que cuesta, créanme. Estar aquí hasta las 10 de la noche cuesta. Más ¿no? cuando se ha trabajado todo el día, venir corriendo o a la carrera en alguno de los casos. Más que todo ustedes, de verdad ya va a ser hora de la clase y todas esas aflicciones, pues no cualquiera, no cualquiera se, se, se decide a tomar este paso, pues. Y sí, es de admirarles. Entonces eso sería todo, teacher. Muchísimas gracias. Pues, pase feliz noche, nos vemos el viernes y disfrute el día de mañana. Ok, muchas gracias, igualmente. Gracias, Bye. feliz noche. Gracias. Adiós. Adiós.